വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അതും വേനൽമഴ ലഭിച്ച് നമ്മളൊന്നൊരു ആശ്വാസത്തിലേക്ക് അമരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ കൊറോണ പോലെ ഒരു വലിയ മഹാമാരി നമ്മളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വേനൽമഴ പോലൊരു വിഷയം നമ്മളെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ പാത ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായാൽ വലിയൊരു തിരിച്ചടി നമുക്ക് നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അധികാരികളുടെ പിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഓരോ വേനൽമഴ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷം പിന്നോട്ട് പോയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലമെടുത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് എന്തിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അത് പകർച്ചവ്യാധികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പലതരം പനികളിലൂടെയാണ് അത്തരം മരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ആരും ഒരു പക്ഷേ അതിന് ആ വിഷയം നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയാൽ ആർക്കും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എതിർക്കാനും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ പലതരം പനികൾ മാനവരാശിയെ വേട്ടയാടിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കടന്നു പോയ ഒരു രണ്ടു വർഷം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി എലിപ്പനി കുരങ്ങുപനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തക്കാളിപ്പനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ തരം പനികൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടിയ മുൻപ് കേട്ടറിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലഘട്ടം എടുത്താൽ നമ്മുടെ മാനവരാശിക്ക് നഷ്ടമായത് ആയിരത്തിലേറെ ജീവനാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നുകൂടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേനൽമഴ വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ജാഗ്രതയുടെ പാതയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും അധികാരികളെയും ഒപ്പം നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സേവാ പ്രവർത്തകരെയും ജനങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ മുൻനിർത്തി ഇത്തരമൊരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ചില കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വിവിധ പകർച്ചപ്പനികൾ കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മരിച്ചത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തുമ്പോൾ മരണനിരക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേർക്ക് ആ തരത്തിലും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ മറക്കാത്ത മറക്കാതെ പോകേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നിപ്പയും നമ്മളെ വന്ന് കടന്നാക്രമിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ ജീവൻ കവർന്നു പോയ ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ജാഗ്രതയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് കടന്നു വരുന്നത് കൊറോണ പോലൊരു വലിയ മഹാമാരി നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വില നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇനി കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ മഴ പെയ്തൊഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വീടുകളിൽ പരിസര ശുചീകരണം തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളാകട്ടെ ചിരട്ടകളാകട്ടെ എത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിലും മഴവെള്ളം കെട്ടുനിന്ന് കൊതുകുകൾ പെരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നമുക്കുണ്ടായ വലിയൊരു അപകടം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയൊരു സാഹചര്യം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാര്യമായി ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ഓടകളിലും മറ്റ് പരിസരങ്ങളെ ശുചീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പല തരത്തിലുള്ള പനികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും സമാന്തരമായി ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രളയം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും പക്ഷേ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും എത്തുമ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ പോലൊരു വലിയ വൈറസ് നമ്മുടെ മേലേക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ മേഖലയിലേക്കാണ് വേനൽമഴ ഈ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോക
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യേണ്ടതും അധികാരികൾ ചെയ്യേണ്ടതും അവരാൽ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ വ്യക്തി ശുചിത്വവും ഒപ്പം പരിസര ശുചീകരണവും ഓരോ വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് ആരും മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയും കുരങ്ങുപനിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വയനാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം പനികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പല മേഖലകളിലും ചില ആശുപത്രികൾ എന്താക്കി ഇത്തരം പണികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക ആശുപത്രികളും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശക്തമായ ആ വിഷയങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആരും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയാൽ പോലും വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലും ഈ വിഷയത്തിൽ അവരവരുടേതായ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത ഉണ്ടാവണം ജാഗ്രത ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരും നാളുകളിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വില നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്